Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《熊浩灵儿风云再写的实况对战解说。这场比赛有一配的真的很差，对二配的大胜哥啊，这两位顶尖高手不知道还有没有观众记得啊，可以说是元老级别的了。没错，资历呢不比肖申全浅，首发八神力战，这局主力抢三，嗯，大跳百合折骗出一配的升龙，好一波升龙对此二配的跳 CD， 好家伙 ，A 局就是对攻，没错。而这手战地强开 PC 前中抓谢风，可以利用对手的防御硬直去做一波有力回身。绝影升龙三循环八出你才华带走，哇，这差哥还是那么猛啊！这起的名字呢，其实有点妄自菲薄，对吧？怎么能说真的很差呢？其实很强，对吧？看一下大圣哥这边，猴子，嗯，稳。差哥这手八神呢，赢了上一局以后，突然就稳了起来。葵花三撂倒，大跳 C 可以，各种的放真则。那对手无法判断你的意图呢，基本都会稳稳防御啊。嗯，下重腿对空，漂亮。战 C 跟升龙的相杀。嗯，好延迟低头，再则胜利吗？战 C 又跟下清泉的相杀。哥这手八神又一传两个，主角略微强开 B C 前冲点下盘。新月银升龙太帅了，那看下一回合。你像这种主力抢三啊，虽然说花样不多啊，但确实都是细节，对吧？都是一些心理博弈。对手前跳 CD 偏乱动，后卫 B 躲开二 D 的升龙，一波大血反。八只女才华一套残两套死，这一套就是九哥多啊，没错，九点九哥。绿波少年，大成哥这局能否拒绝穿三？好的，跳 C 来一波战 B。那看下一局，开局穿三啊，这太疯狂了，比分一比零，看大圣哥能否稳住啊？这肯定要予以反制啊，对吧？是可忍，孰不可忍？都是顶级高手，对吧？都是一线的顶级高手，你凭什么能穿三我？大跳百合折，这局战 C 强开 B C， 大圣哥这局开始狂攻模式，元武 C 可惜对手是浮空状态，八瞬接空被血反，好家伙，这一套有点伤啊，得不偿失了。这大圣哥有点怒火攻心，是吧？上头了，那看下一回合。哎，这八神内战虽然节奏很快啊，但还是要冷静。看一下大圣哥这手猴子能否及时止损，不能让劣势继续扩大。下地对空可以。嗯，葵花三是硬砸，但是却反不了啊，有点尴尬。前冲延迟谢风，还好没有抓到。大葵花真敢出，但是中了。前枪一跳 C， 完。要破防，哎呦，这手可惜谢风差一点点距离啊，不然应该能抓到。看半边，哎、呃，延迟地头，漂亮，起身胜利则。哇秀，这波，哎，因为这个八神在起身之前啊，对吧？他蹲姿在半边被投了，所以说起身小跳就可以形成过头的效果。所以说这个猴子小跳过头以后，再一波飞墙脚再回来啊，形成一波逆向的逆向，搞对手的心态，对吧？所以说这波是真的很秀。看双方猴子内战。嗯，跳 C D 抢空可以，飞翔脚好的故技重施，让你以为是逆向，实际上是正向，也可以说是逆向的逆向啊。奥娃，没错，顶起来，这波应该是伤害不够，还要再择。嗯，我、哦、有刚才那个伪逆向居然能防住啊，我就已经很讶异了，对吧？真的很像逆向。那看这一局金加翻，全村的希望。嗯。哎，漂亮！这手连续的弹中腿对刺到一批原地，直至高跳的落点，很细节。这手大哥想太多了啊，可能是想用原地随之高跳骗二批升龙啊，但是，对吧？你血量这么少，对手不会有什么危机感，压力给不到的话，确实很难让对手产生误判啊。毕竟对手是顶级高手。双方金加翻内战，想开 PC 追 AB， 但是一批防得很稳，普通头拆掉，好的跳低六 B， 漂亮！连续两波中段子。这确实让人防不胜防，刀杀带扫，比分一比十平，看赛点争夺战。最后那一波太秀了，对吧？大圣哥，哎，先大一跳地的最低点。你正常来讲的话，接续下清脚或者说下清拳都可以吧，对吧？就是接续压制，让对手不能动啊。但是大圣哥就是胆大心细，对吧？落地直接六 B， 我给你抢招的机会，但你不敢动，就怪不了我了。哎，就是跟你玩心理，没错。看一下这局依旧是八神内战，葵花三是硬砸，但这手什么鬼？大跳百合折是什么情况？可能是想大跳轻脚啊，结果错身位进板了
。那这叉哥又是找到一大波节奏，一套残两套死，顶跳 C D 出板，但这边小跳 C 太明显，被升龙顶开，看大顺哥。嗯，包括百合的去反，漂亮，帅气！大圣哥是不是失误了呀？怎么前线六臂呀、啊？对吧？这又不是是小草，这小草六臂还可以用用，但是八神的六臂太慢了啊！但是 D 对空，嗯，连跳进攻，三连小跳 C 呀、啊，就在等你犯错。但是大圣哥防得很稳，嗯，怎么讲？哎，可以的，这手稳逆向，但是连段失误，可惜了。哦呦，又是战 C D 啊！对此到 E P 的裸 A D 反变。哦呦，这上头了，半月斩都出来，那这样的话 E P 能量闪身点回真，一大套血反，八局的拆花伤害应该是不够，差一点点，还要再择。那怎么压制压身波吗？哦呦，可以选择 A P 正逆择，很凶啊，而且很自信，对吧？这残血如果说再起身凹一波隐藏，确实是吃不消。但是叉哥就真的是自信，艺高人胆大，没错。好的，这一手却反啊！这八神的葵花虽然好用，但是乱砸还是要吃亏。感觉差哥上头了啊，但无所谓了，对吧？毕竟只是自己的第一个角色。那看下一回合，双方猴子那一战，感觉差哥这手八神确实很强啊！看他的猴子如何。嗯，猴子那战就对吧？尤其是风云再起。主要就是跟对手保持一定的安全身位啊，要去择对手，避免被对手择。哎呦，这手后跳 C 对策到一批的前顶，哇，太秀了！哎，借力打力，没错，延迟想投，但是好的，这个妹子到他直接怼，很明显刚才大声哥想延迟地投啊，但是被躲开了，一丝血。看大圣哥能否稳住原地血之高跳，好换一个地头，起身正逆则又是这一招，没错，蹲姿倒地起身小跳过头以后再非常狡则逆向啊，各种的则，哇太秀了！你像这种蹲姿被头倒啊，起身就真的是灭顶之灾，对吧？你得硬猜是正向是逆向，你得捏着鼻子。其实你看着屏幕猜跟闭着眼睛猜呢，其实呃差别并不是很大啊，就真的很无解。这种能量闪身点回真漂亮。Next 超杀凤凰闪，一套三两套死，看其家番能否稳住。哎呦，漂亮！这手下重腿强开 DC 带走了。Nice， 比分一比二，大圣哥反超，率先拿到赛点，压力给到叉哥这边，还是不变啊！双方都是金八猴，首发八十内战。嗯，前前升龙可以很果断，但是哎呦，这差哥更果断啊！你升龙我也升，而且是，呃，这波看得出来是硬凹啊，因为大圣哥刚才落地应该是想点下行小，不点的话应该能防住。好的，中神六 A 确反八距离拆华。那目前看起来呢，这只拼八神的话，确实差哥更胜一筹啊，或者说大圣哥还没有进入状态，对吧？他这个八神可能是，呃，有点慢热。但确实有点太慢了啊！这对于短局来讲是不能忍受的。但他的猴子确实太强了，对吧？给我们演示过两波，四连顶，哦呦，下 C 再取消，好杀，一丝血。嗯，这下确实不敢在板边停，对吧？这猴子有一万种方式把你磨死，只能赌一个裸 A B。看一下叉哥这手，双方都是猴子，拼八神也许拼不过你啊，但是拼猴子。那就是我的想象了。哎，这套血反 ，Max 凤凰闪几只硬压，下一六 B 一批能量闪身出板反压制，高跳片下板漂亮。换颜色，两边都剩一丝血，怎么想？我、嗯、们小跳 CD， 哦呦，这手前走下重腿居然能防住啊！这大圣哥的心态实在太稳了呀，大心脏啊！要是我的话，肯定要抢，对吧？因为之前啊，大圣哥至少用过两次。对吧？普通头就是延迟地头啊，去对策一批啊，而且一批都中招了。那很明显，一批想要利用这个以彼之道还施彼身的逆向思维啊，就是摆出一种我要投你的这种错觉，对吧？前走给你身位的威胁，然后下重腿想踢你的乱动，对吧？但是大圣哥就是不动，对吧？可能是预判到了对手的预判，啊，太秀了！看一下这局双方金加翻内战，究竟是一批扳回比分，还是二批一鼓作气拿下？好，连跳变出二 P 的升楼，这波应该是重创
啊，没了啊，没了啊！天哪，这就是顶尖高手，没错。比分二比二十平，看下一局，看最后一分的争夺。嗯，还是新八猴啊，首发八神内战，看大圣哥能否崛起他这个八神。前线小双龙可以很敢操作。嗯，好的。小跳 C 对色而出，杨五 C 收招，可惜没有连上啊，距离比较远，身位不够近。对手大圣龙真敢出啊，可以的。看来这局大圣哥要是要拿下这一回合，双方这局都在主动放缓节奏。但是好吧，杨五 C 又被缺反，还好没有开 B C， 但 C 跟对手跳 C 相杀，对话才是硬砸被缺反，好吧。看来大圣哥这个八神确实是略逊一筹啊。那看下一回合，或者说啊，差哥这个八神太强了。对吧？看一下大圣哥这手猴子，哎，一直靠这个猴子，对吧？顶梁住了，可以说是，哎，这小小的身躯竟可翻云覆雨啊，真的是很强，对吧？可以说是下海紫金梁了。嗯，可以，又是反跳，一波飞翔脚，但这波葵花三是撂倒，起身熬生龙，完了这波，但连段输可以，这手缺反做的并不是很到位。大圣哥这边运气也不错，各种的飞翔脚胜逆泽啊，这个打点非常刁钻啊。可以，再次扳回劣势，双方来到同一起跑线。看双方猴子内战，大一跳 CD 高打低，嗯，下中腿强开 BC 正逆泽，哇，大圣哥这个猴子可太猛了，对吧？疯狂进攻，印象防得很稳。好，小跳 C 又折中，哇，可以。哦哦，原来如此，我说他怎么猴子这么强？原来他的名字就告诉我们了，是吧？他这个不是猴子，是齐天大圣啊！大圣哥可以。名副其实，破案了，破案了啊！这手裸 AP 出版很极限，看准对手的跳压落点，看一下叉哥，哎呦，绝望了！那看下一回合，原来大圣哥是这么来的啊！这一想就想通了，是吧？看一下叉哥怎么说，这手金加翻能否顶住这个齐天大圣？跳地想空，可以，猴子连续的垂直高跳啊，在反边也是不给你择的机会。可以说是跳开三界外，不在五行中啊！你说这猴子谁能关得住？但这手前大跳 CD 想做什么？想抢空吗？还是想跳 CD 落地骗下盘？不是很清楚。但是叉哥这个反应速度太快了，对吧？一个战地直接确认了啊！那看下一回合，看双方金加翻手底内战啊！这些顶尖高手对决还是要来到最后一回合，没错。嗯，哎呦，这个下重怼，哦，还好，呵呵吓我一跳，我以为要被一套带走了。这差哥这出的招有点着急啊，差哥这边能量闪身想点回身，还好大圣哥很稳。如果说猴子是西天大圣的话，这个应该就是那个猴子的师傅，对吧？孙悟空那个第一个祖师一个老道，我忘了叫什么了啊。看来是我读书比较少。嗯，想开 P C 反边泽，大圣哥很稳。哎呦，一跳出反，但是一批裸 A B 可以。双方位置你来我往还是没有变化。嗯，影跳可以各种的放真泽大跳，好的前大跳落地点战地，一笔知道魂师笔身，后一笔骗出一批圣龙，可以大成哥还是抓住最后的机会。带来关注，我们下期节目再见。哈喽，大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《球王牛肉风》在九日内西修正版的实况对战解说。这场比赛由一飞的战天成对二飞的橙子，看双方精彩对决。开局滑铲对空，可以，这开局一套狠揍啊，半血消掉。那双方是三位选角色的抢三比赛，首发大门对战 K 四九，战地开 PC 走。这波有没有隐藏？没有，选择阵。哎呦，什么情况？两连蓝之山，可以，这个操作还是比较少见的啊。很自信，那看下一回合，这橙子啊，这跟战天成感觉啊，这橙子听起来像战天成的小名一样，对吧？橙子可以，看这边不住火，嗯，厚厚反而中的这个地雷阵，什么情况？战天成很自信，对吧？你不来我也不来，该急的不是我，李套啊，再给我站，哎，没有选择阵，前前，好家伙，吓到我了啊！这战天成这个操作好鬼畜啊！天哪！你完全无法判断他下一步的意图啊！带走，那看下一回合，看一下橙子这边最后一个手底的赛斯，感觉要被穿三了呀！好，花闪对空，漂亮！一批原子血之高跳，但是这边连断输，大门这边要秀隐藏了，说来就来，隐藏啊，走，风顶火山。
咱们给您拜年了啊！马上就要过年了是吧？农历新年，那、啊、你给我死吧！哦呦，这一脚，好家伙，踩出整个剩下。好的，但是这边二皮找到机会也秀一个隐藏，拒绝穿三。嗯，看这边地头，难受了啊！中了赛斯这个隐藏呢，只要你受到伤害或者打到对手一下啊，都可以化解掉这个。方向错乱的这个 buff 啊，所以说这个隐藏也没有那么夸张啊，只不过呢，在高手用起来是非常的舒服的，对吧？比分一比零，看这一局，不着火对 K dash， 看橙子这边能否稳住，上一局被穿三了，好错出位倒 C， 看连段失误，哎，这是六 A 什么鬼？可以前线星腿直接缺反 ，Max 超必杀忍风，看一下 K dash， 好的跳出反面，但是被一个战 C 确认，好家伙。战天成这个确认速度、反应能力太强了啊！天哪，不愧是世界顶尖水准。看一下橙子这边，莲娜是否暴走？今天点下盘，下盘三点，可惜 B C 输。涡旋发射技术反而被确反，可以。战天成这边就不客气了，先打一套，一套残两套死。而 B 无奈只能暴走。嗯，但这个暴走能否派上用场啊？只能继续看好前中，漂亮。这波不输应该是一套带走。手刀生龙循环，旋转火花，但是没接上，这是什么操作？哇，这个隐藏空了，竟然！天哪，感觉橙子对于自己手上的角色还不是很熟啊。那看下一回合，或者说面对战天成有点紧张啊，对吧？这确实是如此的啊。再说你自己一直给你打气啊，加油加油！即使对手是战天成呢，我也不能胆怯啊。但实际上，你的潜意识里，对吧？已经暗示自己了，你这把是必输的啊。哎，可以的，不出口隐藏，直接怼。这个隐藏竟然都中了，看得出来二逼这个心理压力是非常大。这个隐藏其实你跳起来都中不了，对吧？就有点像八神那个隐藏一样啊，只要你不在地面上一直待着，就不会中。看一下比分二比零，这确实是可以理解的，对吧？这种潜意识的暗示啊，你感觉是呃无能为力的啊。看这一套三两套死，嗯。怎么说？哎呦，好吧，罗伊蒂还是被到破防，直接走。看那城也对吧？不跟你嘻嘻哈哈。房子必须得快速的这个调整自己的状态啊，不能再这样下去了，对吧？要自信，哎，完全让自己放空，不管对手是谁。这时候隐藏追地以后，地躺拳再追地，剩一丝血。呃，隐藏直接躲，但这下应该不用还血吧？怎么讲？嗯，看那城就是不动，等你过来啊。这是身为高手的绝对自信。下 B C， 哎呦，怎么说？再不进攻的话，要被反杀了。醉王月强开 B C， 再隐藏，只剩一丝血。怎么讲？哦，好的。天哪，这真是西式拳击跟这个呃传统拳法的一个对决，是吧？看一下一 P 的琢磨，哎呦，好的，醉王月对策一 P 的反腰脚，可以隐藏直接跟。怎么讲？这局橙子要。哎，证明自己，罗伊比躲开一比的推掌，再一波隐藏，可以。嗯，啊、还想追王女，那肯定是不行了啊！战天成不可能被一颗石子连续绊倒无数次，对吧？顶多一两次，这对于顶尖高手来讲就已经完全够了啊！看一下橙子这边二发出场的莲娜，这局莲娜看能否证明自己。好的，原地是高跳中队确认 V 字进去，看得出来二皮这个选手也是，对如果放在民间的话，那绝对是制霸一方的啊！对吧？确实是有水平。看一下战天城这边最后一个手底的夏尔米。嗯，哦，升龙对空可以，但芊芊直接被指定头，起身正逆则跳 C， 可以。黄老板，嗯，而这手漂亮，下一单点确认，但是连段失误，没关系，再一波手刀循环好。哎呦，后跳 C， 这个连跳还是比较少见，很秀啊，但伤害呢确实比较低。连跳中腿中断啊，可能是橙子认为稳吃了。啊，其实你是战天成啊，你也不太可能就是说，对吧？用一个虾仁米就直接翻我盘啊，确实。所以说橙子最后可能在秀，对吧？在找手感，可以的。看一下橙子能否找到自己的手感。首发特瑞的 K dash， 好，特瑞扳机，直接跟，没有任何问题。嗯，这特瑞找到机会就能十个对手，但是橙子好凶，我天，这个凶的不太怎么说呢？不太科学啊，但他确实很凶。小 C 过波，但连段失误。二瑞，就等一个机会。嗯，战天成竟然一直在防守啊，可以，出货的意料。后跳 C 对策前跳，高跳 D 高打 D， 怎么讲？橙子好，抽二扳机，跟进带走
，对手对空还是比较准啊，对手超杀接的也是比较稳。那看下一回合，但这城居然又是夏尔米啊,啊，这角色，嗯哼，不多提了。如果不是因为他大啊，应该是没有人会喜欢他。确实，啊、这波看一下板边腿。呃，超人扳机挥空可以再来二三四，再来一次三二三四，走，这下跟进，一套残两套死，这夏尔米应该就是用来回血的。哦，隐藏可以，这时候隐藏不可防御，带走，秀啊！其实这个隐藏是很有风险的，对吧？对手如果一个能量闪身，那你就直接要被血反的。但是啊，这战雷城可能是没想到，对吧？你敢出这一招，看这手珍惜。真的上这手真气能否秀一个岩浆拳，能否反三？保持期待。哎呦，这手罗威被揍，超人扳机跟，但是这下要被却反，打点并不是很高。哎呦，秀起来三点战 A， 走 ，Max 暗黑地狱极乐落，你给我死吧啊！剩一丝血，嗯，下重腿啊，生动无所谓，对吧？因为这个是蹲姿受击啊，所以说受击框比较的矮，不能被击倒，而且只被打中一下，对吧？哎呀，橙子这手安吉尔，攻中下重腿啊，就有点像奈洛，对吧？咱们也说，判定还是比较强的。呃，这手中断折中，能否一套带走？如果带不走的话，这个战天城肯定会秀隐藏。没错，找机会去反救你。可以，这伤害应该是够了啊。一拳，给我死吧！哎呦，这伤害不够，难受了。这岩浆拳有吗？下一点，可以的。这下橙子为了避免被岩浆拳啊，只能选择硬堵。但是战天城前冲下 A， 那没办法。嗯，一套残两套死。嗯，怎么说？直接跳出半边可以。战天城这边下 A 再点。嗯，剩一丝血。好的，后跳星角秀啊！看来这个橙子是真的不简单啊。目前为止呢，或者说至今为止啊，我是没怎么解说过关于橙子的比赛、啊，可能是。民间高手，或者说新出道的吗？不是很清楚。如果有观众了解的话，欢迎在评论区啊，或者说留言区告诉我啊。看一下首发，反击量对战颜值克里斯，颜值打击头，可以。BC 开起来，但是这波怎么说呢？对吧？塞翁失马，颜值飞斧。虽然说你找到机会了，但这一套肯定带不走，对吧？这克里斯出了名的刮痧王啊，那战天城不多提了。有一波天地霸王拳，看能否秀出来。这手颜值头。呃，跳 C 强转，但是二 P 起身直接躲开，好的，挖闪对空，哇，这橙子是真敢操作啊，对吧？起身直接前大引跳啊，不跟你嘻嘻哈哈，不给进攻，不给择，哇，这战天城这手隐藏都没秀出来，但是没关系，战天城还有老卢，这一局运气非常好，是吧？但是手杨武碧又开 B C， 还好没有进行连断。哎呦，老卢，哎呦这，哇，太吓人了，天哪！连续四次的小跳清角啊！但凡有一次二 P 蹲防，那绝对过头了，对吧？小跳清角好，又泽中，这次二 P 的下行角收招，这手插盒抓住，哎，巨人压杀直接跟，可以反被半月，哎呦，可以变成大蛇，哎呀，但是没打拳啊，可惜了。但这波很秀了啊，想用这个变身对空，这个想法确实非常好啊。由此可见，这个橙子确实很强啊，真的很期待他后续的比赛，对吧？看一下这局，麦卓这波秘书能否战胜自己的老板？可以逆向下盘点中，但是这套 BC 打的并不是很理想，可能是怕身位不够近连不上，然后被却反，所以说，呃，见好就收，可以。嗯，哎，上一封位，哎，但这是连跳 CD 啊，那肯定要被反应过来。凯撒波直接红，高大低跳星角，后跳星角可以，凯撒波再红，战天成嗨了，那看下一回合。老卢在山内城手里就是如鱼得水，对吧？但橙子也不弱，看这手金加翻能否证明自己。虽然也不用证明了啊，就是看能否秀一下。嗯，先冲好的延迟下盘带走。啊，这个连招还是不会失误的，对吧？看一下山内城这手最后一个手底的麦卓。啊，这局不会要翻车吧？山内城，不好说，这角色确实不如对手的好。呃、哦，跳心角对策二 P 的原地就是高跳落点，但是连段没有连上，可惜。哎、哦、呦，下重嘴被血反，这没了啊！这伤害绝对够了。到底三颗星，天国之门直接带走。大家关注我们，下期节目再见，拜拜。战天绳还是宝刀未老。
。Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为您带来的《熊猫灵儿风云》在线的实况对战解说。这场比赛，一飞的宝宝对二飞的小小看守方精彩对决，努力抢三的比赛，但是小小出于自信啊，选择了三问。没错，看一下一飞的温妮莎对战二飞的大门。哎，这一批这个选手感觉是个女性玩家啊，他选的三个角色呢啊都是女性的，而且他这个名字确实是吧，有一种哎可爱的感觉。看小小这边，哦呦跳 C 逆向，哇哇这温妮莎这么秀吗？呃，游击战打法没错，各种的后键拳摆拳跟上就跟跳 C D， 哇，感觉这大门有点被打得摸不到头脑。三 C 疯狂三 C 可以呵呵，没什么用，跳 C D 跟上，那看下一回合。哎，感觉这个灵儿风云再起啊，还是比较少见这种三女阵容的啊，对吧？你顶多再选一个游币，这三个女性角色确实比较少见。看一下，反边西加射疯狂压制，哦哟，这温妮莎再次则跳 CD， 原地直直高跳骗出二批的摸头杀，但这边又被摸中。啊，小跳落地站地，我延迟，哦哟，好的，原地直直高跳躲开二批的摸头杀，怎么讲？这温妮莎好灵动。哦哟，但还是被一拳带走，可以啊！这温妮莎打的已经很秀了，对吧？带走两个，看一下宝宝这边日发舒场的安琪儿，这西加射残血疯狂进攻，嗯，小跳落地骗战地，但是一批防得很稳啊！要知道对手是个指定头角色，哇，这宝宝的心脏很大哟！看一下珍惜，可以连跳骗逃，既然你防，那我就投你，严正拳给我死吧！哇，这一拳好痛，天哪！这一拳大概有个七哥，差不多啊，将近七哥。这场摩托杀带走，哈、哦，你说这安吉尔如果有什么胆结石、肾结石的，这一拳估计都给干碎了，是吧？呵呵没事，来一拳，对吧？这舒心活络的挺好。看一下宝宝这边的不知火舞，小小，哦呦，跳 C D 抢空成功，反边疯狂压制，一劈，哦呦，这什么操作？哦、哎呀！想秀一波啊，但自己还是进板，摩托刹直接躲。哦呦，这下是玩嗨了吗？不是很清楚。看一下宝宝，反边疯狂的原地设置高跳下重腿。哦呦，再一次下重腿，背着住。哎呦，来回飞，这确实是女忍者啊，根本。哎呦，哇，哇，哇，玩嗨了。但这下好吧，还是被摸头杀岩浆拳走。听说你喜欢飞，但这下被罗威比躲开，在岩浆拳。哎，有没有打中？还好的，后跳飞速之舞，对刺到二批的乱动，那看下一回合。这时候前跳确实是太急了啊，但自己的血量也比较多，进攻压力在自己这一边，可以接受。看一下马克西马，哎，飞速之舞，好的，前线清腿对刺二批的落点 ，Max 超劈杀忍风，一套三两套死。啊，这不是我，哇，好灵活，天哪！哇，这头哇，直接带走！天哪 ，Jesus， 这不出火舞太恐怖了呀！哇，这速度，这机动性，哎，小小这局也随机了，不出火舞，看他发挥如何。但我总感觉应该是没有宝宝这么强啊，这宝宝确实很有实力。看一下反边盘击狼疯狂进攻，小跳偏下盘，这温妮莎能否顶住？小跳 CD 抢空成功，这下让我很讶异啊。跳 CD 基本都是高打低才有用，对吧？没想到这低打高也有用。至少母力母力，开始 BC。这套伤害够吗？不够。哎呦，没连上，难受了。这小小，天地霸王拳准备就绪，就看能否确认一波。宝宝很谨慎啊，知道对手有一拳打晕的一个隐藏，没错。哎，哎呦，可惜了，还想接下臂，多贪了一个下倾角啊，这下很难受。看一下反击量，紫血，高跳 C 逆向防得很稳。这天地霸王拳应该是没机会了，我感觉。哎呦哇，轻脚单点确认，但是可惜距离比较远。小小这个反应能力太恐怖了啊，估计吓宝宝一跳。看一下小小这手不知火舞能否稳住，又开始了，又开始了，这温妮莎。哎，你看游击战打法，哎，不压制你，给你动，没错。这样的话，小小反而会断掉节奏，不敢轻举妄动。再次摆拳，各种后前拳的各种摆。哎，小小这边连跳进攻，但是被一躲开，怎么讲？嗯，又、哎、开始，但是又被轻生龙，我天，这宝宝这手温妮莎轻生龙，你看用的太溜了，各种生，预毒对吧？而且让你确实没有什么办法，也没有什么太大的破绽。前前期应该是想骗普通头，又被生龙怼开，那看下一回合，看一下小小这手能否稳住。最后一个玛丽啊，哇，这一批这温妮莎不会要穿三吧？
。A B 兄弟走，一比会被直接躲开。跳 C D 高大低，哦呦，又是百拳跳 C D 跟上板边泽，小跳下 B 开始走，但是没有开 B C。哇，感觉真的要穿三了，兄弟们！中段泽中带走，比分二比零。我的天，小小这一局完全被秀到了。小小这还不选主力吗？对手这穿三你了哟！本、哎、爷小小愤怒的上上主力。哎，既然你不忍，别怪我不义。咱们看一下三女对三男，说话问题大对八神。小弟先笑一跳摆脱折，但是被一踢后一踢躲开。下臂单点开 B C 走。这下母弟母弟，这套 BC 又开始，这个 BC 真的很爽，对吧？但是连段失误了，可以先先卸风。法阵这波来一套狠的，绿花喜悦一升龙，法阵女柴华一套残两套死。看这论伤害啊，这法阵的伤害确实是温妮莎无法比拟的。哎，这时候还想摆拳赌一下，但是被二皮小跳 C 头，那看下一回合，这温妮莎太恐怖了啊！看一下宝宝这边日发出场的安希尔。躲一臂，哦呦，后一臂还是用的波，天哪！这八神一段找到进攻节奏，下臂下来葵花掉倒，起身再压制。这小小彻底愤怒了，没错，你敢穿三我，对吧？从始至终，只有老肖敢穿三我。但这时候躲一臂直接被超杀裸中，应该是要缓血的。啊，不缓血可以，双方都玩嗨了。但这下超杀，哇，逆向都有判定，可以。呵呵刚才感觉都要脱离了啊，但是还是判定到了。双方这顶级高手都打出 bug 来了啊！太帅了，看一下小小这手猴子怎么讲。嗯，猴子开始了，哎，身体小小，但是能量大大。先从下皮才来上一波 ，mix 凤凰闪直接带走。哎，这小小这三个角色很强，对吧？很大一部分就是因为他伤害特别高。看一下宝宝这边不住火舞能否稳住？嗯，双方飞的都很高，飞都很灵活。哎，再次分手之后拉开距离，哎呦哎呦，这正逆泽，呵，好刺激！哇塞，头完了呀，这小小完全被秀到了啊！感觉小小不是很擅长对付对手的不住火舞，这猴子在地面上摸不到头脑啊！好，颜值低头，小 C， 我各种泽，好的，猜到你不敢再跳，来上一波底绊带走，一分二比一，终归是小小啊，终归是一线顶的高手，对吧？你的套路再古怪呢，打个一两局也差不多了，也把你拿捏的八九不离十了，没错。看一下宝宝这边，要换人吗？克里斯可以上了一个克里斯，呃，把安琪尔换了下去。看一下首发不住火舞对战金加帆，可以，这手先冲 B C 走 ，Max 双杀直接跟，哇，这一套好痛，一丝血。看不住后，我六臂中断，责中带走啊，毫不留情。看一下宝宝这边二发出场的克里斯能否稳住？哎，这克里斯我感觉，我猜啊，一批应该也会很擅长啊，高手都会用，对吧？而且是个小正太，下重锤，但是还好没有被确认 BC， 我天，好险！小小这边先加翻，一个 CD， 好家伙，无规则吗？这是，彻底变成无规则，可以，一个招数，一个 CD 反击。大小也开始裸杀了啊！这比赛就是这样，对吧？既然你不忍，也别怪我无义。克里斯，哎、哦、呦，好险被超杀对空！这手前前却反 ，Max 连续滑出一套三两套死。这克里斯的伤害确实比较刮痧。嗯，咱们讲新加翻，前冲，哎、哦、呦漂亮！后跳 CD 对策前前，啊，及时止损，没有让劣势继续扩大，可以的。看双方克里斯内战。好，这手前小跳 CD， 但是被二 P 前前钻刀，形成一波逆向底绊。这一套残两套死，伤害非常高。小跳地头起身正逆泽，好的跳地伪逆向啊。那看下一局，这下局硬让你猜，对吧？打点是非常模糊的。看一下宝宝这边最后一个温妮莎，看来毫无疑问这是他的招牌角色，或者说他的本命角色啊。又是新生龙对框。看温妮莎这边没有继续进攻，依旧是游击战打法，没错。哎呀，不压制你，给你动。但这边还是被找到节奏。下皮下 A 滑闪开 B C 一套，一套三两套死，很痛。小 C 没跟上，这小小已经完全进入状态了。好的，罗伊 B 被造，但是可惜这个 B C 没有接超杀，高跳中腿一波逆向带走。可以的，比分二比二持平。这小小太猛了，对吧？一认真，比分瞬间追上来了。一下宝宝能否证明自己，能否顶住，对吧？这个认真的职业选手
，所以宝宝换角色了，三个全换了。攻完雅典娜猴子，看来宝宝的英雄史还是很深的。看一下首发雅典娜对战莉安娜，可以的，小小这时候莉安娜没有开局暴走，竟然，红头逆向超杀凤凰剑，再来。这下应该被血反，好，威斯金句直接怼，这两个人彻底玩嗨了啊！这就完全是接机打法了，没错。一丝血，看一下莲娜是否暴走。嗯，到底想攻胜利泽，漂亮，泽重暴走直接走，一套带走 ，mix 威斯金句，漂亮。这小小太猛了。看一下宝宝这边日发出场角色，猴子。嗯，又开始暴走，这莲娜，好家伙，有些人打着打着就疯了。这手连跳飞翔脚秀起来了啊！这小小很显然认为对手想连跳进攻，对吧？看一下这手微博，微博打猴子其实不是很容易，对吧？这你基本没有机会去压制对手。哎，这猴子为了不被你压制的，基本也不怎么会落地。怎么说？中方都比较谨慎。嗯，顶起来。但这套 BC 肯定是开不起来的啊！这毕竟不是2017修正版，这打点也不够高，这都可以追起来。这一套应该是可以一套带走的，不失误的话。呃、哎，什么情况？失误的还裸爆 BC？ 我的天！超杀直接裸，小小彻底完嗨的啊！这将错就错了，没错啊，怎么爽怎么来。看猴子，哎呦，隐藏肯定要走，我就知道这裸爆 BC 就不简单啊！那看下一回合，小小这边最后一个手底角色。看花落谁家，宝宝猴子内战。嗯，这宝宝有隐藏，但是小小不给你开，前线直接追，不等你回过神来，不等你站稳脚跟，对吧？就是一顿狂轰乱炸。看一下宝宝这边最后一个红丸能否稳住。哎，这红丸其实并不是很怕猴子，对吧？跳的比较高，而且有空投，一个 CD 直接交，不给进攻，不给压制。没有任何问题啊，毕竟都是无规则了。逆向，哎、哦、呦，飞翔脚想骗 CD 的，但是一批第一下没防住，没关系，这时候裸 AD 还是被走，那还应该是够的。带你关注，我们下期节目再见，拜拜，小小嗨了。Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《雄黄逆光风》在九零七修正版的实况对战解说。这场比赛 ，AD 小小对着老焦看双方精彩对决。首发 K 四九对大门，来下地环闪开始 BC 无攻手直接怼，一套残两套死。那一比是一主两问，二主是三问。看一下大门这边首发能否找个节奏。哎呦，这 K 四九好的跳 C 带入，一套带走。哎呦，连段失误。那这样的话肯定给老肖秀隐藏的机会啊。这小小完了，我感觉要被翻。哦，前冲蓝之山无解，带走。你给我死吧！听说你喜欢啊秀。那看下一回合，这老肖刚开局就来一波残血反杀啊，可以的。这士气瞬间大涨，看小小这边能否顶住。二发出场的 Yamazaki 山崎龙二，啊，这个角色也是整个零二里，对吧？直论拳脚来讲的话，最凶的角色之一。但这手好家伙，老肖这边前跳重腿一波 BC， 跳重攻击起始的一波 BC 啊 ，Mix 地狱级勒落，一丝血，老肖是要穿三，要用大门穿三。这别的版本大门穿三，我倒觉得没什么，但这个版本确实太难了。哎，可以地雷战摸奖。哎，裸 AD， 好的天地反。<笑>刚才小小明显是愣了一下，对吧？你这怎么敢裸 AD 的？但是老肖表示啊，人有多大胆，地有多大产。这老肖的魄力还是太足了。看一下小小这手最后一个手底八神，隐藏完了，三 C 隐藏直接走，风林火山。好下坡。这年关岁尾啊，红裤子大门给您拜年了啊！一套残，两套死。哎、这八神真要被穿三了，下地倒地。好的，下地下 A 对策对手的高跳地，带走。这八神也给您拜个年，对吧？给花第三十。看一下老肖这手马克西马。嗯，哦呦，这手跳 A 直接走 BC， 可以。哎，这马克西马真是，我不想吐槽了啊。同样都是这么壮硕，对吧？人家大门怎么能一打两个？这刚开机就送的啊！可惜了，这小小非常的稳啊，连招没有任何的着急的感觉，对吧？一板一眼给你连到死，葵花两只，圣龙取消葵花两只，圣龙，哎呦，这怎么接一个发波？呃、啊，可能是认为圣龙能带走对手吧
，这确实血条只剩一点点了，但是感觉要被翻了呀。哎，可以，哎呀，原地使出高跳躲开二逼的裸 A B 使镜头超杀，可以的。这两边真是互相秀啊！看老肖这手克里斯。花战强开 B C， 原地水之高跳对侧一 P 的闲跳，好，这手二身指定头对侧二 P 的下清小，绝了！这下只要不失误就能反杀啊！这老肖只能祈祷了。这小小看一下熟练度如何？哇，这一下竟然能翻盘，我是没想到的。这大门表示你这两个队友太坑人了啊！我这角色都能一打两个，对吧？后面怎么越打越拉？不是很清楚。克里斯没了。啊！隐藏，帅气！最后还秀一波燕鸥啊！隐藏，零点超杀。看一下比分一比零，那看下一局。这老肖刚开局被翻盘啊，很痛苦，应该是被反三了。我没记错的话，这局首发颜值克里斯对战麦卓，但是二 P 有一个新加翻啊，运气不错。这套 B C 开起来下地点杀 ，Mix 暗黑大蛇 T 一套残两套死。能量闪身点回身，漂亮！这小小看来是玩嗨了啊，手热起来了，没错，这手速非常快，而且没有任何失误啊，感觉老肖要调整一下了哟。二 P 出场的金加凡，高塔踢跳中锤，嗯，但小小这边玩嗨了，双脚不落地，怎么讲？这手连断失误，但是没关系，一 P 站中腿，好家伙！这小小这手站地如果踢中，确实容易搞崩老肖的心态啊，但是概率有点低。走，看这波，再走，右臂中断一批原地直高跳，但自己的血量并不多了啊，可以出反就行。看克里斯，哎呦哎呦，你想错身位还是被下 A 点中？这手前小影跳 CD 可能是想对策老肖的后一臂啊，但是老肖没动，都是套路啊。互相套路，来吧，八神对战金加凡。哎，裸包 B C 不知道为了什么啊，可能是为了帅。可以的，二阵指定头又对策到二 P 的前中战地，好家伙，这八神谢峰的无敌针这么好用吗？这老肖今天，哎呦，连断输。可以的，这手应该是秦月音谢峰啊，怎么变成一个秦月音八波？刚才隐藏想秀，但是没秀成。感觉今天老肖又被小小打崩了呀！他最后只剩一个大猪了啊！这大猪这个角色，对吧？不多提了。你别说翻盘了啊，就是首发都不一定能拼得过八神，更何况现在心理压力这么大，对吧？确实很难。这中下 A 三点对策二 P 的前跳 CD， 哎，下 P 谢峰带失误了。老肖刚才都不动了啊，都半放弃状态了，确实，但是还是有机会的。完跳 CD 出康，哎呦，两连击跳 CD 有点秀，这完全已经变成小小的秀场，没错。好家伙，这大叔在反边疯狂被揍，哎，这是扛揍啊，对吧？八局你带走，比分二比零，那看下一局。这小小手握三个赛点，这老肖确实不得不承认啊，已经被秀了很多次了。尤其是一批这个谢峰用的太到位了，但是这局轮到老肖秀谢峰了，随机到八神，小小这边有一个真气首发，可以，两边角色都不错，这边下 B 站 B 开始跳 B C， 暗黑地狱击的落走，感觉小小是完全玩嗨了，好后一 B 骗出二 P 的升龙，完了，留给老肖的时间不多了啊，没错，再不及时调整。崩的就不仅仅是局势了，心态也会被崩。没找 B C， 终于找到节奏，但连断失误。嗯，看一下东张跳地高打低，动手方针则，但小小就是不动，又破防了。好的，反边，哎呦，隐藏直接落，但是小小这手岩浆拳，真男人。小小表示，真男人是无惧刀山火海的啊，更别提你这只是稍微大一点的风，对吧？奈我何？老肖这边很难受，又被秀了啊！不止一次了，彻底暴走。相信不用我说啊，大家也能感受到老肖的怒气了，对吧？从来都是自己秀别人，什么时候轮到别人秀自己了？老肖这种心理落差肯定是有的
对吧？更何况这是啊、呃，老板赞助的，自己如果没有点操作的话，肯定说不过去。可以跳 C 过来前冲下 PK， 对刺到一皮的谢峰，一皮还想抓谢峰，这下完全是啊、呃、着得到，老肖是完全回过神来了啊。别说是顶尖高手，对吧？像咱们普通人啊，也不可能一直被同一颗石子绊倒。这老肖终于觉醒，来吧，你秀也秀够了，也该我了。哦吼，刺激，已经可以预见了，对吧？这后面只要小小有一点反应不到位，那肯定要被狂秀啊！小小即将迎来老肖排山倒海式的报复啊！希望小小能顶住。这时候好，下臂点装，一次开启。漂亮！不管你怎样，对吧？该揍你还是得揍你。哎呀，这一套带不走，看老肖残血能否秀一波操作。嗯，这波想先先钻裆出版啊，但是没出去。一次血，双龙枪杀一波。看一下老肖这边最后一个手底角色，玛丽 vs 威普，来吧，女王之间的对决。哇，这两个人的发型，哎呦，左右两边的头像好像啊。就是发色不同，对吧？五官都长得好像。嗯，这头底半 B C 但连段输可以的。老肖这边血盘开始，应该是一套带走，不输的话，伤害够的。那看下一局。哎呦，这抽的真爽哈！这老肖心里想，对吧？可算让我逮到你了，比分二比一。这局可以，老肖有老卢，怎么说？运气不错哟。那小肖选什么角色？可以草剃啊，两边角色是半斤对八两。嗯，好家伙，老肖这局把老卢手底，可以。看来是铁了心要赢下这场比赛。嗯，波动早，看着李梅，很凶啊！这老肖玩李梅玩这么凶啊！天哪，果博，看这手有连段失误，裸爆 BC， 不知道为了什么。那小小这边顺势血盘一二三四五六七八，一套三两套死。看一下，哎呦，能量闪身还是被投。老肖这边角色真的一般啊，也只靠一个老卢了，对吧？嗯，波动漂亮。那看下一回合，看老肖能否顶住啊？前两个角色尽可能打一点伤害或者换掉一个人，对吧？剩下交给老卢还是有机会的。还是小小这边绝非软柿子，哎，各种跟你拉开距离，但是还是被过波，啊，这雷蒙这边爆发是非常高的，带走，嗯，看一下小小这手日发出场角色，来吧草剃，小小这边很明显对吧？把草剃阵中啊，承上启下，优势劣势呢都是没有任何问题的。下边战币开始 BC， 再一波战币前线中腿，再一波 BC， 装 BC 双火，走，很痛啊！海雷蒙这边，哎呦，超杀对空想太多了，这个指定头抓不到的。哎，老肖这边最后一个卢卡尔，哇，今天老肖感觉真的要被斩落马下了，小小，哇，今天是什么情况？我的天，实力突飞猛进啊，感觉是突然悟了，是吧？小卢好，中弹折中。小小只要翻过这最后一座大山，对吧？就能完美的证明自己。没错，哎，这么秀老肖的，估计除了战天成就是小小了。单一单点，哇，这老卢确实不好对付。哎，好切中腿，漂亮！一直没躲开你二 P 的空压地判定，我不管你出不出空压地判定，我就是躲。没错，双 PC 双火，一丝血。那乱象秀啊！天哪！带的关注，我们下期节目再见，拜拜！老肖彻底被秀了。Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《循环灵魂风云》在九六零七修正版的实况对战解说。这场比赛一比老肖这二 P 的琉璃，没错啊，不是小小。看双方三位选角色的抢三比赛首发库拉内战，挨狙一套。哎呦，这一套没有带走，但是这边发波还是对策二 P 的厚厚。那看下一回合，好家伙，这第一回合很快啊！那看这边琉璃能否顶住二发出场的玛丽，这三问两边都随机出库拉啊，运气也是非常好了啊。这边原地是只高跳重腿，可惜打点过高。哎，小攻击被一批战 C 打回去，还是被库拉冲出反边没了啊。看、啊、这库拉的伤害还是那么夸张啊，没错，这库拉打到你一套呢，不失歌都算你运气好，可以说是无解了。看琉璃这手克拉克能否稳住。
布拉克这个角色呢，对吧？伤害还是可以的，但是就是起手困难户。哇，这一套逆向，我、哦、伤害差一点点，布拉克还是有机会的。哎，好的，指定头双杀硬吸，一批发波身位给的特别近啊，那这一手相当于却反，没有任何问题。微可以，他再大跳变抓，但是一批后跳，好吧，落地一个战 C， 还是点中乱动带走，漂亮。这一手克拉克还是逆天改命，没错，及时止损。但是老肖这边还有老卢啊，我的天哪，翻过一座山还有一道坎，没错，怎么讲？哎，好的，这一下，哎呦，真的找到机会！哇，真的假的？刘迪这能翻盘，能反三吗？我觉得还是有机会的，毕竟一 P 只剩最后一个麦卓了。感觉老肖这边是有点浪啊，有点浪，认为自己稳赢了，结果突然被当头一棒。但是这种顶尖高手的对决，对吧？怎么可能存在什么稳赢一说呀？感觉老肖这局要被翻盘了。哎呀，最后一个麦卓能否稳住？哎，这一局你看老肖明显是稳了很多啊，没有像上一局一样乱出招。后跳中腿提前跳，可以的。老肖这边疯狂起跳啊，就是为了规避对手使定头 BC 的机会，对吧？但是，哎，可以这个位置。哎呦，这刘迪疯狂起跳啊，想通过卖血呢规避掉对手反边连断的机会，但很可惜啊，自己的血量并不是很多，对吧？已经没有资本再去试错了。哎，还是被一批找到节奏，比分一比零。那看下一局。看这局双方继续三问，可以。这局一批莉安娜果断首发，但是琉璃这边首发是反西凉，一批果断暴走，可以的。双龙 BC 带连段失误，完了，感觉要被十哥了呀！这老肖这手暴走，莉安娜不多提了，对吧？下清泉起手单点就能确认一套十哥，那更别提这手却反十哥，那绝对是信手拈来。修起来了啊！那这样的话，琉璃对手反西凉，可惜了，救不出来，天地霸王拳直接没了。看日发出场角色山巨龙二，来吧，这老肖肯定又是暴走，没错。你看啊，暴走也许会迟到，但绝不缺席。但这手前通下皮下 A 升龙过分了，还没有 B C 取消，那肯定要缺反。一套带走没有任何问题，那看下一回合。这确实老肖有点狂啊，但是确实有狂的资本呐、啊。好家伙，两边龙二内战，这两边怎么总能随意到一样的角色呀？可以的，非常有宿敌的感觉。这手下皮塞又开始 BC 走，但却要连断失误。有敌，这手反边好像有点难受。老肖这个位置卡得很好啊，规避掉你 AP 产生堵招的风险。好，花刀子 BC 再开，走，大难不死必有补刀。有敌也是被秀了一点，那看下一回合。老肖这个龙儿还是那么疯狂，对吧？非常的暴躁，但在老罗面前是否还能狂下去呢？拭目以待。有敌这手老罗，来后后砍一下波，再红可以的。这两波直接打掉四哥啊，非常夸张。跳心脚下 A 点中以后，延迟下盘点，直接带走，无伤。哎呦，太疯狂了！看老肖这边最后一个威普，这琉璃确实猛啊。这卢卡尔也确实是秀，怎么讲？好，残剑者对空，一批想连跳进攻肯定是不行。老卢这个升龙判定不多提了，对吧？两边搬运走，压身波追波少年吗？没有，一批直接躲隐藏，但是二批落一批轻松躲开。哇，老肖这手隐藏虽然说秀出来，但是没什么用啊。压身波，呃，再躲隐藏啊，但又被一个 A B 闪身躲开，绝望啊！这确实没有别的办法，对吧？毕竟老肖只剩一丝血了啊，然后琉璃又发了一个压身波，你不赌这个隐藏也是死，你赌的也是死，那不如赌一下，对吧？万一中了呢？还是要有梦想，没错啊。做人如果没有梦想，那跟仙鱼有什么分别？看一下这一局，一批的克拉克对战二批的特瑞，琉璃这边角色更好，好小跳片下盘走，这波不出意外就是十哥啊。但这局老肖有七加射，有个大门，好家伙，三个角色全是指定头强绝啊！那毫无疑问，对吧？琉璃这边要考虑一下啊，这个距离感，哎、啊，去做一些细节力回了。看一下老肖这手能否稳住，一局就被十哥。看这个真七是普通七加射啊，这个起手动作，对吧？单手俯卧撑，只有他会走。啊，真七的话起身应该是吉米太美。呵呵嗯，行。这手一顿炮拳抡起来，超杀跟进，一套三两套死，但是琉璃找到节奏能十哥对手
看一下刘迪能否抓住这个机会。不是那句话，要有梦想，可以万一实现了呢？这时候下个战币开始 BC， 一套十个不十五就带走。对手大灌篮碎石 T 取消，发波碎石 T 取消，再接隐藏，可以的。不单单要反杀，而且要帅气。看一下老肖这手最后一个手底的大门五郎，还有个小门是吧？大门也是呃有家室的男人了，可以的。三 C D 的阵，嗯，哎呦好，我有元武清角啊，元武 B 啊，我怎么说一个元武清角，好奇怪。远清角竟然单点确认 BC 啊，但是可惜连段失误了。这下如果连上就帅了，对吧？清角单点确认呢、啊，可惜啊，这个事不遂人愿。看一下老肖这手大门，可以的，对老肖来说是个好消息，对吧？一向下盘点状，漂亮。但这条带不走，老肖反而可以秀隐藏，看老肖有没有这个机会。哦呦，好的，连跳被升龙，这下确实有点明显。哎呦，好吧，这手前跳 C 又被升楼，比分一比二啊，那只能祈祷一下下一局角色好一点了。没错，哎呦，这局琉璃、克里斯、齐达特还有个猴子，这角色很不错，但是老肖更不错。这手库拉，对吧？一跳三，所以说琉璃还是要小心一点啊。跳 C 你下，哎呦，还好打点比较高。来反 C 对框，这老肖肯定要报仇的，对吧？但这边好，前冲反而不点 ，mix 双杀凤凰闪，这一套残，但是两套死不了。嗯，这个位置对猴子不错，哎，可以延迟下盘点状，但这套带不走啊，并不是逆向，并不是板装，可以的，元武币可以。老肖也秀起清角 BC 啊，不要以为只有你会，没错。那看下一回合，感觉老肖这手真的容易一穿三啊。可以的，下清泉三点。哎呦，这老肖开局前大跳 CD 确实没看懂，来是上头了啊，觉得自己又稳赢了是吧？我这老肖今天什么情况？老是大意啊，老是浪。对，就本来是很有机会的对局，但是一批老是啊出一些莫名其妙的招式，对吧？就是在这种顶尖对局里不应该出现的败招，他都出来了啊。也是比较神奇，看一下这一局一批干枯大地西加社对战西加社，可以的。这一手单点确认 BC 走，暗黑地狱极乐乐，看琉璃这边能否稳住。一丝血，哎，木头杀，二批赶紧后跳躲开，但自己的血量还是很少，跳 CD 前冲战，哎，可以，老肖疯狂进攻，但这边二批直接变成真气，前跳木头杀带走岩浆拳，你给我死吧！哇，这一拳打出的整个盛夏，怎么讲？原地小跳中腿，对策一批的乱动。那看下一回合，可以的，这都能翻盘啊！这琉璃确实很强啊，无愧都说对吧？他跟肖战齐名，看来是名副其实。但是，一批有个镇元斋，好的，再一次对空，你给我死吧！这一拳，我天，半血呵呵，完了，又一波摩托杀，再来吗？再来，好事成双，带你关注我们，下期节目再见，拜拜！琉璃太帅了。Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《熊号流日风云再起》的实况对战解说。这场比赛由一批的狗头对一批老肖，看一下双精彩对决。一批三主力，二批两主一问，看一下首发八神内战。走，罗 A B 下 C， 但是没有确认。看一下前前小灯笼，哇，这狗头玩嗨了，但这边跳 C D 进攻，二批直接起身卸风，二针指定头对空，一针躲开你的跳 C D 空压地判定，二针去发生指定头，发制你带走。那看下一回合。哇，这第一回合就这么刺激吗？两边呵呵，反正都是老熟人了。哎呀，不用客气了，对吧？看一下金家潘 vs 八神怎么讲？哎，哎呦，葵花三十硬砸料倒，老肖这边还是主动进攻。好的，这手高跳 A 逆将对策二批的谢峰，但这下连段失误，老肖也没有反应过来，对吧？刚才都没动，这手缺反，带走。哎呦，无限连吗？啊，不是无限连，好像不是啊，应该是有规则的。对吧？因为目前为止还没有见到一个 CD 反击。那看下一回合，哦呦，这局老肖怎么选 K Dash 当主力啊？看来是有点自信喽。但是狗头可不是什么省油的灯，也不是什么软柿子，对吧？这时候跳 A 强转，但是二皮起身升龙，超人反击强行出反，可以。看一下 K Dash 反边怎么压制。可惜加分还是万年不变，对吧？哎呦，超杀直接裸中，这下要缓血吧？这是要缓血的吧？呵呵。这狗头什么情况？应该是失误了啊！哎，老肖这手虾米，缓血啊，不还吗
，我有躲杀开放的吗？可以，那就刺激了。冰角丹点确认，可以。哇，这居然不还血啊！这两个人也太夸张了吧！天哪，就真的是玩嗨了啊！小 A 想转，这波应该是一套带走。老肖这手沙尔米想翻盘也是太难了啊！这狗头最后一个手底的卢卡尔，没错，比分一比零。那看下一局，看这局老肖如何是好。哎呦，野雪老卢可以的，那就不客气了，对吧？我得赢回来呀！看一下一批的八神 vs 二批的卢卡尔，嗯，强开 PC 点下盘，但是二批能量闪身，可以的。一批明显想跳百合折，但是被二批裁剪者对策到。老卢这边还是比较主动，好的裁剪者，这下一批明显是想却反啊！不好意思，刚才没忍住啊。啊，不对，应该说，我想起高兴的事情啊。对手一飞高跳对策，二飞的小跳落点，这波打拳应该是带走了。法师，你才华看伤害够不够？应该是够的。这个版本呢，没有所谓的伤害修正啊，所以说老卢的伤害呢是非常非常夸张的。看一下老肖这手二发出场的法神安。嗯，可以形成下皮赛葵花对策二飞的闲跳重锤，但是这边，哎呦，老肖起身直接升龙。不跟你嘻嘻哈哈，对吧？有能耐你就 A B， 有能耐你就不动。但这下很明显，老肖这一下确实太敢赌了。逆向思维，对吧？狗头认为呢，我只剩一丝血了，你肯定不敢跟我赌命。但是老肖这时候逆向思维可太秀了啊！就跟你赌，你能怎么样，对吧？哎，一批金加翻，这局攻的很凶。二批，哎呦，老肖这慌忙之中裸爆 B C， 不知道为了什么。元武帝。哎呦，葵花被缺，但还好没有形成血反连段超杀，直接裸。元武 C 血反，葵花取消清月音，小跳 C 好带走。要跳重拳非常朴中华的压制啊，但是狗头想太多了。这下其实老肖这个动作做得很好，对吧？在跳压之前呢，哎，一直前前在推你，让你以为呢，我想要前小一跳 CD 落地片下盘，这是八神最经典的操作啊。但是老肖又秀了一波逆向思维。好，大跳百合车，哦呦，起身直接大跳，老肖这手要把逆向思维贯彻到底，没错。那既然追求刺激，那就贯彻到底，发掘你才华，二十八连一套三两套死。这老罗，哦呦，好的裸杀也被防，安全跳啊。这狗头这一局真的被秀了，被一个八神一跳三，可以。那这狗头肯定要找回场子，对吧？这肯定不多提了，是可忍，孰不可忍？老罗八神新加翻，哎，卢金八，怎么听起来，嗯，好吧，没什么问题啊。首发八神对老罗，哎，跳 C D 防得很稳，一个上 A 破掉一批的进攻节奏，但这手一批葵花打沙盒太秀了，对手二批的后跳，但是老肖这手下臂远 A 超远距离的确认，奥沙直接跟，一套残两套死，嗯，连跳果波，我看你敢不敢发，不敢发是吧？无所谓啊。你发不发我都跳压，这是搞的心态啊！这边老肖的老卢又是开局拿得首胜，看一下狗头这边老卢能否稳住。对方射上内战，站 CD 对空可以很有想法，猜到老肖想连跳进攻，只有裁剪者对空巨人压杀跟进，很稳，没有选择主动进攻。嗯，后跳地对策前跳地可以啊！这狗头这手区域性的拒止做得很到位，对吧？这也是往后那些新版本的拳皇啊，从零二开始是吧？什么十三啊、十四啊、十五啊，都是如此。你需要通过后后前前，或者说后跳重腿的这种预读啊，去摆位摆到对手的进攻，这样的话你才能啊规避掉对手的一波进攻节奏。不然的话，大概率你要是愣防的话，基本都要被责死的。其根本原因啊，就是因为越到后面的版本，这个资源的作用就越大，对吧？你要是只用来 CD 反击，还有能量闪身的话，你肯定舍不得，对吧？你像老版本什么九七九八呀，啊，那 CD 也就 CD 了。那十三十四你要 CD 喝，那心疼死啊！你包括灵儿，对吧？看一下这手，嗯，跳重腿，可以。这老肖的发身依旧是稳定发挥啊，疯狂进攻，上一局直接大跳百科车拿掉老卢，这新加翻能否稳住？可以逆向想择，但是二批，好家伙，老肖一波逆向二真是镜头对空。完全猜到狗头的所作所为啊！这手逆向跳 A 都算到了，太帅了，过死吧！比分一比二，那看下一局，老肖率先拿到赛点。看这局老肖运气如何啊？哎、哦、呦，这什么情况？是一主两问吗？不是很清楚啊！这是临场赞助又改规则了，可
可能是吧。看一下首发八神内战啊，那老肖这局仰赖的只有八神一个了。这珍惜呢，在这个版本没有那么强，可以的。八神女对空，狗头这边明显想大跳百合者，可惜失误了啊。在空中轻巧点早了呀，这时候八神女拆花应该是不缓血。下边才六位，好，再一波八十女，漂亮！再一波柴华，你给我死吧！老肖这八神又杀疯了啊！感觉只拼八神的话，狗头确实是啊略逊一筹。但是狗头还有金霞帆，还有老卢，怎么想？嗯，前手战地乱斗，可以的。老肖这波很明显是没耐得住性子，想去赌一波或者想 A P， 但是可惜了，熬一波升龙。那看下一回合。这波也是可以理解，对吧？是我我也凹呀，因为只剩一丝血了，而且无限气。看一下老肖把最强的两个角色排在前两位啊，看得出来这局想啊速攻，但是很可惜啊，应该是不能如愿了。好的，只剩一丝血，这珍惜延长拳有吗？哎，没有了，<笑>刚才那一下没抓到就没有了啊。那看一下老肖这边最后一个大猪。这基本就宣布游戏结束了。这如果是2017修正版的话，也许还有机会，对吧？大雄起码能打晕对手，但是这灵儿风云啊，那就没办法了。把想翻盘，哎呦，但我没说什么情况，这夜风在天有机会，感谢大暴走，那这没了啊。这确实没办法，这老肖绝望了。哎，巧妇难为无米之炊呀、啊。那看下一回合。看这局狗头能否稳住啊！这如果说被老肖翻盘了，那就难受了，对吧？这就可以，老肖运气还不错，首发八神内战。哎，升龙可以。喂、哎，好的，后一笔偏出二 P 的大升龙，老肖什么情况？这是疯了，应该不至于吧？八神女才华应该是预读的升龙，但是没读到，那就没办法了。一套残两套死，小 C 带走。那看下一回合。看一下老肖这首日发出场的 B dash， 好，跳动腿对策一批原地是高跳 CD， 选择主动进攻，但是搞到这种发神，感觉是找到感觉，没错，但这套 BC 十五没关系，下 PC 葵花再取消，发神女才华啊，没有气，那没办法，再择 B dash 能不能？呃，来波奇迹，好吧，升龙对策到日批的顺次，那看下一回合。看一下老肖这招，最后一个手底的温妮莎，完了，感觉这局要被一穿三了呀！这狗头的八神可以原地卸风，但是这边连断失误，什么情况？哦，大跳百合蛇，可惜这个距离拉开了，血反，哦，血反做的并不是很到位。这时候破防反边推隐藏有吗？没有，超杀直接跟啊，带走了，可以。其实隐藏也是可以的，都一样。看一下狗头这边金加帆，哎呦，开局战 CD 摆拳，吼吼，老肖开秀啦！这一套残两套死，看狗头，还可以下金角硬点，先破局，下边先把细瞧，看老肖这手能反三吗？如果能反三的话就太帅了，小 CD 跟上，一丝血，哎呦，一批落沙被血反，哇，这狗头完全被秀到了呀！不愧是消沉拳啊！的名字就是高手的 ID， 对吧？不多提了。狗头这边下边两点大刷，这伤害直接拉满，但是带不走，还是老卢猛啊。嗯，怎么说？一丝血有没有奇迹？呃，哎、呃，没了啊！再度关注，我们下期节目再见，拜拜。